Hey guys, back with me Bama Cukur Sedansa in my channel So, kalian sekarang lagi nonton daily vlog And konten ini namanya Days of Brom Gak tau ini episode ke-8 atau ke-9 ke-8 kayaknya Dan sekarang gue mau ngebahas tentang keseharian gue selama kuliah hari ini Ya, yeah, sebenarnya ini udah jam 1 siang waktu setempat, waktu dan pasar Bali Dan sebenarnya gue kuliah tadi sesi 1, itu jam 8 pagi Sementara di Jogja, di kampus gue, Atma Jaya, itu udah jam 7 pagi sesi 1 Jadi sekarang udah jam 8 uh, Jam 8 tadi itu gue kuliah sesi 1, terus ada beberapa tugas, banyak lumayan Lalu sekarang setelah kerjaan tugas, beberapa tugas, dan akhirnya sekarang jam 1 lebih 12 dan sekarang gue akan prepare untuk meeting ya Seperti kalian tahu atasannya ke meja tapi bawahnya kalau arahnya gak apa-apa lah ya Yang penting kan cuma kelihatan setengah atas doang Terus di video kali ini juga apa ya Gue mau ngasih tahu sih gimana keseharian gue aja sebenarnya Selama ya because of this covid-19 pandemic Dan masih Indonesia case-nya terus naik, increasing Terus ya udah jadi gue cuma lanjutin semester 5 gue di sini Di Denpasar Bali secara online Nih gue kasih tahu ya Oke, okay, mungkin setup gue buat nugas tuh ini aja ya. Mungkin kalian bisa lihat dulu tugas-tugasnya. Di sana ada PPL, ada Graphcom, ada 8 matkul dan gue ngambil 23 SKS penuh. Ada PPL, Graphcom, ada PAW website, ada ABD, basis data, ada sosio, ada Tekno, ada PBP, Android, juga ada PPL. Tadi pagi gue sisi PBP. Sebenarnya ada tugas tapi lupa gue catat, cuman ya udahlah dan sekarang gue mau fokusin di sini. Nah, ini gue gak tau ya, maksudnya gue baru-baru uh, banget, jadi ya udah. Jangan lupa snack, gue snack ini sini buah nanas, dikit banget karena udah gue cemilin dari tadi. Ada note, headset, jangan lupa minum air agar tetap terhidrasi. Sini buka line, tuh informasi, and then ini soalnya kayak gini. Lalu di sini jangan lupa, ini adalah starter pack, oke? Okay? Starter pack buat anak-anak ngoding biasanya gue ngeliat meme-meme di Twitter. Starter pack itu ya kayak gini, dengerin si anak cewek ini belajar gitu. Terus gue juga ngebuka bootstrap di sini buat ya beberapa dokumentasi lah ya dari sintaks-sintaks yang gue dapetin di sini. Dan ini adalah hasil codingan gue. Sebenarnya masih sedikit banget karena gue masih pemula dan ini baru minggu kedua dari kuliah gue. Jadi ya eh, gimana ya, dibilang ribet juga gak terlalu ribet, dibilang simpel juga gak simpel juga gitu. Ini CSS-nya cuma segini doang. Yaudah sekarang gue mau ngubungin dari menu navbar. Oh ya, bentar gue buka dulu deh. There you go. Ini dia. Ini, ini masih cacat, masih... Apa sih namanya? Masih... Tuh. Kusuruh. Masih... Um, Nah, apa ya masih cacat lah intinya nggak kayak gini nah terus di daerah ini nah, untuk modal yang pertama udah sih modal yang ini kontaknya sudah tinggal gue isiin kontennya aja di dalam dan ya ya udahlah kita mulai aja nih kamera HP jelek banget dah semua Oke, okay, gue sekarang udah ngerjain tugas dan itu pun belum selesai karena masih ada beberapa error dalam form modalnya gue masih gak ngerti dan gue masih mencari tahu apa penyebabnya dan sekarang udah jam 2 lebih 3 dan gue lagi kelas sekarang menggunakan Microsoft Teams kalian bisa lihat di sini juga tuh itu dasar gue syarat to Paidu dan ini teman-teman gue ya kelasnya kayak gini aja sebenarnya yaudahlah ya kelas dulu bye Oke, okay, sekarang meetingnya udah selesai. Nanti bakal satu jam lagi. Setelah ini ya, satu jam lagi bakal ada meeting lagi. Dan sekarang dikasih waktu untuk kesempatan untuk baca PPT, mau baca materi. Dan ya, materi dia penting untuk kuliah. Dan sekarang gue mau baca dulu. Oke, okay? materinya 43 slide. Ya udahlah, nikmatin aja. Oke, okay, quick update. Jadi udah selesai kelas, udah selesai meeting, beberapa ada tugas kelompok, jadi masih bisa dipinggirin dulu. Walaupun itu sebenarnya nggak baik, kalian harus uh, 
kerjain tugas kelompok sepatnya tergantung kelompok kalian seperti apa enggak jadi quick update adalah gue udah selesai kelas dan juga udah apa ya tugas kelompok ya udah udah ter terhandle dengan baik lah lalu gue lanjut untuk benerin website gue tugas website dan hasilnya kayak gini sebenarnya nggak ada perubahan berarti sih sebenarnya karena sebelumnya itu kota item ini di belakang ini itu tuh menggunakan wallpaper jadi gue sengaja buat manual gitu di photoshop jadi awalnya tuh kayak gini nah awalnya tuh udah langsung buat kayak gini terus akhirnya gue cari tahu gue cari tahu akhirnya gue ketemu problemnya di sini gitu dan sebenarnya problemnya simpel banget sih cuma nambah div doang lebih satu di sini nih black box udah udah keluar ini ini juga udah kelar jadi kalau misalnya kita pencet di sini kontak as bakal keluar formnya lalu di sini juga bakal keluar form yang sama jadi gue harus buat lagi satu untuk nyambungin room sini ke hotel reservation ini ini sebenarnya unguidednya kemarin sih dan sekarang gue ngerjain tugasnya udah mungkin gitu aja ke grip update nya dan apa ya habisnya gue mau langsung ke keundangan dan ya udah sih hari ini udah selesai mungkin lanjut ntar malam aja kali ya ntar malam gue bakal lanjut modding lagi beberapa tugas menggunakan word dan juga powerpoint so jangan sampai lupa tunggu gue oke okay, bye hi guys quick update gue baru bukan baru sih udah dari tadi sih sebenarnya jam 10an datang ke rumah dari bis dari kundangan dan sekarang gue udah ngoding sekitar berapa ya dua jam gue start ngoding dari jam 11 habis mandi bersih bersih ya kan karena covid 19 dan jam 11 gue start ngoding mengerjain beberapa tugas beberapa task tadi yang belum selesai dan akhirnya beberapa satu persatu udah selesai dan sekarang udah jam satu pagi as you can see jam satu pagi kodingannya masih banyak banget yang belum gue sekarang nyambungin dari modal segitu banyaknya buat TTML doang yaudah mari kita lanjut Oke, okay, quick update. Jadi ini adalah websitenya. Sebenarnya ini websitenya simple dan nggak bertele-tele sih menurut gue karena ini masih gampang banget untuk saat ini ya. Tapi saat ini udah susah banget sih menurut gue. Jadi ini adalah websitenya. Gue ngambil backgroundnya comot doang dari Freepik. Shout out to Freepik. Ini juga. Terus yang sebelumnya, kalau kalian lihat, ini kan ada board, uh, kotak hitam nih. Nah kotak hitam yang sebelumnya itu gue buatnya tuh manual di Photoshop. Jadi menyesuaikan dari tulisan ini. Dan sekarang ini udah pakai di uh, HTML-nya gue pakai uh, pakai div black box. Terus gue atur dah ini sedemikian rupa. Cuman begitu ini di zoom out, itu boxnya bakal ikut ke sana juga tetap jadi ya agak rese juga sih. Tapi nggak apa-apa lah. Terus ini button contact us, kalian bisa lihat contact us, bla 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 bla. Kalau di submit bakal hilang. Ternyata nggak hilang, gua lupa di cancel aja dulu deh. Terus misalnya di sini kalian misalnya pindah ke sini gitu kan. Terus di sini ada home, dia bakal balik lagi ke home. Terus di sini ada room, saya itu reservationnya. Di sini ada personal data, bla 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 bla. Kalau kalian next, dia bakal lanjut ke model uh, room reservate, uh, reservator blablabla kalian next lagi bakal ke payment methodnya and then aduh 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 kok blur kok blur oke okay. dan akhirnya kita submit selesai gitu walaupun di sini belum ada file handlingnya tapi nggak apa-apa lah intinya ini udah jadi cuman gue masih make sure sama teman-teman kalau itu emang oke okay. ya udah sebenarnya gitu aja sih dan ini codingannya panjang banget as you can see no panjang banget no no ini nari coy kiri kanan kiri kanan anjir tapi sih asesnya simpel banget sih cuman gini dong eh enggak nih ini HTML satu nih 
yang sia-sia sih cuma ngiro ya begitulah sebenarnya tuh ini simpel banget dan karena ini baru minggu kedua ya minggu kedua gue pelajari HTML, CSS, JavaScript ini baru minggu kedua jadi masih modul awal-awal banget dan ya ini menurut gue udah lumayan susah banget sih gue gak tau ke depannya apakah gue bisa bertahan of course I will karena ini salah satu jurusan dan salah satu ilmu yang gue pengen minatin untuk berkembang di web developing entah itu full stack, entah itu front end atau entah itu back end doang jadi Hopefully, gue bakal bisa bertahan di sini sampai gue tamat. Amin, langsung ke Dan apa lagi ya? Ini mungkin segitu aja sih di In the Life of Ramadhan Kusanta, versi programmernya, versi ngalongnya, versi begadang terus buat tugas. Sebenarnya masih tugasnya masih banyak banget sih, cuman ya udahlah untuk hari ini gue cukup sekian. Tapi gue mau lanjut lagi, sampai kan gue push kita jam 3 pagi. Dan sekarang udah jam setengah 2. Mumpung besok Sabtu dan besok libur, ya udahlah ya, kenapa gak kita push tugas aja. Okay, everything have hope that everyone is doing fine and then tetap jaga kesehatan wash your goddamn hands jangan lupa pakai masker dengan protokol kesehatan hand sanitizer tetap dikantong oke okay? I'm Roman Cakusansa until next time peace